ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ തൊട്ട് മുന്നേ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഗൂഗിളിൻ്റെ പേജ് ഇൻസൈറ്റിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ സ്പീഡ് കൂട്ടുക അല്ലെങ്കിൽ സ്പീഡ് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ ടൂൾ ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റ് ചെക്ക് ചെയ്ത് കാണും അപ്പോൾ എന്തായാലും നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലേക്ക് കുറേ സംശയങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അതിലാദ്യത്തെ സംശയമാണ് നമുക്ക് ഇന്ന് ഞാൻ പറയാനായിട്ട് പോകുന്നത് കാരണം ആദ്യത്തെ ഒരു ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഇമേജിനെ കുറിച്ചാണ് നിങ്ങളുടെ ഇമേജ് ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്യാനായിരിക്കും ഗൂഗിൾ നിങ്ങളോട് പറയുക അപ്പോൾ അതായിക്കോട്ടെ ഇന്നത്തെ നമ്മളുടെ വീഡിയോ നിങ്ങൾ ഈ ഗൂഗിളിൻ്റെ പേജ് ഇൻസൈറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങളുടെ സൈറ്റ് നോക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ അതിനകത്ത് ആദ്യം കാണിക്കുന്നുണ്ട് എന്താണ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് എന്താണ് ഇമേജിനെ എല്ലാം നമ്മളുടെ കംപ്രസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഗൂഗിൾ ആദ്യം പറയുന്നത് അതായത് മോഡേൺ ഫോർമാറ്റിലേക്ക് മാറ്റാനാണ് നമ്മളെടുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂ ജനറേഷൻ ഫോർമാറ്റിലേക്ക് മാറ്റാനാണ് ഗൂഗിൾ നമ്മളോട് പറയുന്നത് അപ്പോൾ പല ആൾക്കാർക്കും സംശയമുണ്ട് അതെന്താണിത് ഏത് ഫോർമാറ്റിലേക്കാണ് അത് മാറ്റേണ്ടത് എന്നുള്ളത് ഒരു സംശയവും വേണ്ട അതിനകത്ത് ചില ടിപ്സുകൾ ഗൂഗിൾ തന്നിട്ട് തന്നെയുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും നമ്മൾ സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫോർമാറ്റുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജേപ്പെക് ഫോർമാറ്റ് അതുപോലെ പി എൻ ജി ആണ് ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പലപ്പോഴും പി എൻ ജി ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് അറിയാൻ ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇമേജുകൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് പക്ഷേ അതിൻ്റെ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണഗതിയിൽ ഇച്ചിരി കൂടുതലായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലോഡ് ആകാനായിട്ട് നമ്മുടെ സൈറ്റ് ലോഡ് ആകാനായിട്ട് താമസവും വരും അപ്പോൾ ന്യൂ ജനറേഷൻ ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ മോഡേൺ എന്താ പറയുക ബ്രൗസറുകൾക്ക് കമേർഷ്യബിൾ ആയിട്ടുള്ള അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ മോഡേൺ വെബ്സൈറ്റുകൾക്ക് വേണ്ടുന്ന ഫോർമാറ്റുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും മൂന്നെണ്ണമാണ് അതായത് ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് വെബ് പി എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തതെന്ന് പറയുന്നത് ജേപ്പക് ഇൻഡ് എൻ്റെ ടൂ തൗസൻഡ് അതുപോലെ ജേപ്പക് ഇൻഡ് എക്സ് ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മൂന്ന് ഐറ്റമാണ് സാധാരണഗതിയിൽ മോഡേൺ ഇമേജ് ഫോർമാറ്റുകളായിട്ട് വെബിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഈ ഫോർമാറ്റുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇത് എത്രമാത്രം നമ്മുടെ ബ്രൗസറുകൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് കാരണം വെബ് പി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുമാതിരിപ്പെട്ട വെബ് വെബ് ബ്രൗസറുകളൊക്കെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്ന ക്രോം ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും അല്ലാതെന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സഫാരി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും മോസ്റ്റ് അതുപോലുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈവൻ നമ്മുടെ ആൻഡ്രോയിഡ് വെർഷൻസ് വരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ മറ്റ് രണ്ട് എന്താ പറയുക ഫോർമാറ്റുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയത്ത് ശ്രദ്ധിക്കണം വളരെ കുറച്ച് സപ്പോർട്ടുകൾ മാത്രമേ നിലവിലതുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് അതിനെ മാറ്റി നിർത്തുകയാണെങ്കിൽ ചിന്തിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വെല്ലുവിളി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം നമ്മളൊരു വേഡ് പ്രസ് സൈറ്റാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ കൂടുതൽ ആൾക്കാർ വേഡ് പ്രസ് സൈറ്റാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് വേഡ് പ്രസ് സൈറ്റാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ഇമേജ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മളുടെ മീഡിയ ലൈബ്രറിയിലേക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ചെല്ലുന്ന സമയത്ത് ഈ ഫോർമാറ്റുകളൊന്നും സപ്പോർട്ട് ചെയ്തില്ല അപ്പം നമുക്ക് സങ്കടം വരും അയ്യോ നമ്മൾക്ക് ഇത് ചെയ്യുകയും വേണമല്ലോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വിഷമിക്കേണ്ടതായിട്ടില്ല അതിൻ്റെ വേഡ് പ്രസ് നമുക്ക് അതിൻ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യത്തില്ലെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് ചില പ്ലഗിനുകളുടെ സഹായത്തോടു കൂടി നമുക്ക് ഇതിനെ ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ ഇതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ വെബിൽ സെർച്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ നോക്കിയിട്ടുള്ളതാണ് ഇതിന് ഏതാണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ഒരുപാട് കൺഫ്യൂഷൻസ് ആണ് വരാൻ പോകുന്നത് കാര്യം നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്ത് നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫ്രീ വെർഷൻ ആയിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങളാണ് കൂടുതലും ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരുപാട് ക്യാഷ് മുടക്കിയിട്ടുള്ള പ്ലാനുകൾ മേടിച്ചിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങളില്ല അപ്പോൾ ഈ ഫ്രീ വെർഷനിൽ ഏതാണ് ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ കംപ്രസ് ചെയ്യുന്ന ഇമേജുകളെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന പ്ലഗിൻ എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് പ്ലഗിൻസ് നമുക്ക് കാണാം അതിലേറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് ആൾക്കാർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇ ഡബ്ല്യു 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 ഇമേജ് ഒപ്റ്റിമൈസർ അതുപോലെ ജെറ്റ് പാക്ക് ഉണ്ട് ഒപ്റ്റിമോസ് എസ് ക്യൂ ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഒരുപാട് തരത്തിലുള്ളതുണ്ട് പലതും ഞാൻ പരീക്ഷിച്ച് നോക്കിയിട്ടുണ്ട് പലതും അതിൻ്റെ പ്രീമിയം വെർഷനിലാണ് വെബ് പി പോലുള്ള സപ്പോർട്ടുകൾ നമുക്ക് തരുന്നത് അപ്പോൾ എനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ വെക്കാനുള്ള ഒരു പ്ലഗിൻ എന
ഇത് നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് പറ്റും ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് പി എൻ ജി ഫോർമാറ്റ് പോലെയുള്ള ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇമേജുകൾ നമുക്ക് വെപ്പിയിൽ ചെയ്തെടുക്കാനും പറ്റും അപ്പോൾ വലിപ്പവും കുറവാണ് ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയിട്ടും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം ഇനി അടുത്തൊരു വെല്ലുവിളി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഈ പ്ലഗിനെല്ലാം ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് കഴിയുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ കൺവെർട്ട് ആയിട്ടുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡെലിവറി ചെയ്യുന്നത് ബ്രൗസറിൽ കൂടെ ഡെലിവറി ചെയ്യുന്നത് വെപ്പി തന്നെയാണോ എന്ന് വേണേൽ ചെക്ക് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈസിയാണ് കാരണം ഇമേജ് റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് സേവ് ആസ് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം ഇമേജിൻ്റെ ഫോർമാറ്റ് ഏതാണെന്ന് അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇമേജിൻ്റെ യു ആർ എൽ എടുക്കുക യു ആർ എൽ എടുത്തിട്ട് ബ്രൗസറിൽ നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്ത് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഇമേജ് ഓപ്പണായി വരുക ലൊക്കേഷനിൽ അവിടെ നമുക്ക് അറിയാനായിട്ട് പറ്റും അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങളെ പ്ലഗിൻസ് കൃത്യമായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാനും പറ്റും നിങ്ങൾ ഈ പ്ലഗിൻസ് ഉപയോഗിച്ചതിന് ശേഷം നിങ്ങളുടെ ഇമേജുകളെല്ലാം ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം വീണ്ടും നിങ്ങൾ ഗൂഗിളിൻ്റെ പേജ് ഇൻസൈറ്റ് എടുത്ത് നോക്കുക എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ സ്പീഡ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്തതായിട്ട് കാണാം അതുപോലെ തന്നെ ഇമേജുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ആദ്യം കാണിക്കുന്ന സജഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് വീണ്ടും അതിനകത്ത് കാണത്തില്ല പിന്നെ കാരണം നമ്മളുടെ ഇമേജുകളെല്ലാം ഒപ്റ്റിമൈസ് ആയി കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ആയിട്ട് ഞാൻ കൂടുതൽ വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു കാരണവശാൽ നിങ്ങൾ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ പോകരുത് കൂടാതെ ആ ബെല്ലൈക്കൺ അമർത്തണം ഫേസ്ബുക്കിലാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ പേജ് ലൈക്കാനും മറക്കരുത് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ടിപ്സുമായിട്ട് ഞാൻ വീണ്ടും വരുന്നതായിരിക്കും അതുവരേക്ക